Estás en el canal del señor Myers y hoy tenemos un video especial de un pack del 2003 Max contra Robokick o Max Steel Robokick. Eh, este es propiamente, mmm, pudiéramos seleccionarlo como si fuera una figura el robot. No es tanto una figura, pero de alguna forma lo es. Es parte del ataque contra Max. Aquí los puedes ver, es electrónico. También existió una versión del Robokick. Yo creo que vamos a, a ver primero al Robokick, al análisis, la figura, cómo funciona el mecanismo electrónico, etc. Quédate y disfruta este video. Bueno, pues aquí lo tenemos. Existió también en el 2004 otro que es el... Eh, era un tipo, eh, también un Robokick del color del de la película de peligro de extinción. Creo que esa era la finalidad. Esos robots que atacan a Max en Argentina, en la nieve, este, en color café, cobricio, algo así, marrón, ¿no? Ese es el robot Ambush, que venía con el Max eh, remoldeado de auto rifle. No me es que ahí ya no tiene la mira, pero es más o menos lo que yo pude apreciar, que es semejante al auto rifle. Y pues creo que vienen dos, ese no lo tengo, el auto rifle sí, pero no ese pack. Pero bueno. Aquí lo podemos apreciar. Date una degustación. Está bien pintado. Tiene color oro. También color un tipo color fuchsia. En lo que es la lengua. Rosita. Como tubos. Es lo que aparte del dorado. Una N. Que no recuerdo exactamente qué cosa es la N. Déjamelo en los comentarios si tú lo sabes. En lo que es movilidad de esta figura. Vamos a ver que es muy frágil. De hecho se chispa rápido. Conviene no moverlo. Lo accionas porque tantito lo atacas en la lengua y empieza a destruirse. Ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a ver de abajo arriba. Estos son sus pies. Vamos a moverlo con mucho cuidado. Hasta se ven las uniones. Eh, pues apenas y puestas, ¿no? Porque en sí es hueco. Está moldeada las uniones. Mira, atrás es hueco. Hubiese sido padre que no lo fuera. Pero bueno, está, está padre. Aquí vemos un poco más arriba. Por lo cual no lo consideramos figura es porque parece más parte de utensilios que trae Max. Porque no tiene los brazos, es decir, están como aplastados. Mira, ahí lo puedes ver, como aplastados. Nada más es una sola capa. Pero... Pero bueno, ahí, ahí lo podemos ver lo que es el robot. Pasemos a la figura y después vemos el mecanismo. Aquí tenemos a Max, lo puedes ver. Tiene unas hendiduras o unos orificios, ahí nos vamos a acercar, donde sale el sonido. Y tiene pues la E de Entec. Ahí lo puedes ver y a la vez como un tatuaje. Un tatuaje sí sería muy chido, niños. No lo hagan en casa porque duele bastante. Yo sé lo que les digo. Pero nada más es una forma. Lo, se puede hacer en jena, en pintura. Ya cuando tengan más de 18 años se lo pintan. Pero mientras, pues yo digo que no. Ahí lo pueden ver. Repito, esto es gente profesional, niños. No lo hagan en casa. Aquí nos vamos a acercar y vamos a ver sus guantes, guanteletas. Como de kim, kickboxing. De hecho, el que es en rojo creo que es igual para el Max Kickboxing. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Qué padre está. Tiene una, una este, bermuda que ahorita vamos a analizar. Aquí podemos ver la bermuda azul marino en poliéster. Llega hasta la cintura. El logo en tech. Aquí vamos a apreciar que tiene en tech en lo que es la guanteleta. De hecho... Ahí en el donde va el Biolink se pone. No es una sola pieza cerrada, si no, no se pudiera poner. De hecho, aquí hay que acomodarlo. Y bueno, aquí vemos la movilidad, que no impide que pongamos, digamos, esta, estos guantes. Este es el rostro de Max. Sabemos que del 99 al 2003, no sé si 2004, no, he, no me he fijado en figuras, pero... Los ojos de Max eran como que más azul, más fuerte el azul. Y no sé también si todas, pero las que algunas de las que tengo de esos años, sus ojos eran más azul, lo hacían más padre. 
pero después lo fueron cambiando y ustedes pueden ver el logo en tech en lo que es la careta una careta de King Boxing que también bueno, inicialmente creo que fue en box donde aparecen este tipo de karate este perdón este caretas taekwondo también se llegó a ocupar todos los casi todos los los eh, deportes extremos que, ah, que por cierto el pack del 2004 donde sale el robot ambush es de la línea extreme que bueno pues son repintados aquí podemos observar al max en la parte de arriba la parte de atrás te voy a enseñar porque ahí ves cómo cubre nada no, más cuestión de que lo haya yo acomodado mejor un poco más para allá pero ahí puedes ver Max cuenta con tres baterías triple A donde bueno se, con un desarmador especial aquí van las baterías aquí viene el botón y palanca de acción así es que vamos a ver qué más tiene aquí vamos a ver que tiene un botón de accionaje en cero no hay nada subimos y es cuando empezamos a ver el mecanismo de lo que es la figura. Muchos Max del antiguo traían esto. Como vemos a continuación, Max está descalzo. Y ya que estamos aquí, vamos a ver la articulación de aquí. Escucha. Porque esto es parte del mecanismo. Aquí es doblez. Este está un poco más rígido. Este se puede doblar normalmente. Cintura no. La cintura no. Ah, ahorita vamos a subir un poco más. Creo que no bien. Ahí está, ahí lo podemos apreciar. Eh, aquí tiene un movimiento de karate que lo echamos para atrás y pega hacia abajo. Esto ya se me movió, pero bueno, la articulación normal de una figura de Max, eh, la cabeza viene rígida, arriba, abajo no, derecha, izquierda sí, extensión, todo lo demás es común. Este es un brazo normal, este no da golpe de karate. Y bueno, pues vamos a accionar el mecanismo. Bueno, aquí tenemos a la figura. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, esta palanca se baja. Cuando bajamos la palanca, vamos a moverla. Aquí se ve. Sí se ve. Bajamos la palanca. En, en, en teoría, esto tiene que subir. Pero ya no funciona como debiera ser. Apretamos el botón. Tendría que levantar la pierna así. Una vez que activamos la palanca. Y también tendría que pegar así. Como en el anuncio. Cuando le pegas aquí en la lengua. <risas> dale, dale Max. Ah, es que debe ir así. Vean nada más la calidad. La calidad que vamos a hacer a continuación. Mero en la face. Ah, aguantó. Cuando le pegas. Pues revienta al individuo. Podemos ver que este robo kick revienta. Y para volverle a poner los brazos hay que bajarle la cabeza. Si no, los brazos no van a entrar. El momento que tocamos esta parte, pues va a reventar. Es decir, eso es lo que sucede, ¿se dieron cuenta? Las piernas también revientan. Solo que este ya viene un poco duro de que ya no se ha usado. Este ya tengo, no los compré juntos. De hecho, este vino en un lote. Y el Max no tiene mucho que lo adquirí esto va ahí le bajamos y ya ponemos lo que son estos repito esto se chispa no es propiamente articulado porque si haces eso ya te diste cuenta que pues revienta es más como para tenerlo ahí en pues para posarlo digamos no lo posas con tus figuras y pues no está no está mal y bueno, este ha sido el pack de Max Robokick. Espero que les haya gustado. Recomienden mi canal. Suscríbete si es la primera vez que me ves. Lo mejor de Max Steel está en este canal en cuestión de figuras. Reboot, antiguo, etc. Y nos vemos en la siguiente entrega. Si compartes el video, no me enojo. Nos vemos y bye.